простую лекцию, А может, и не лекцию, А может, не простую, Хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, Но курса со второго. А может, и не помним, Но будем вспоминать. Идея следующая. У нас имеется два уравнения. Я равняется минус плюс единки. И дивергенция Е равняется 4 первого. Давайте теперь подставим Е отсюда сюда. Когда мы подставляли Е в выражение для ротора, ничего интересного не получилось. Получился ноль. Но здесь будет что-то более интересное. У нас получится 4 перо. Это есть дивергенция минус градиенты. Минус можно вынести. Фи можно вынести из скалярного произведения, поскольку это скаляр, но вынести назад и не вперед, поскольку это нам было это оператор дифференцирования. Поэтому получится не минус векторное произведение на было на себя, как было в роте, а минус скалярное произведение на было на себя применение к потенциалу фи. А физики и математики так часто встречаются скалярное произведение на было на себя, что для нее часто используют стандартное обозначение на в квадрате. Написать на в квадрате лениво, поэтому используется еще одно обозначение, более краткое. Вот такой треугольничек, с помощью которого вам очень хотелось обозначать превращение функций. Называется оператором Лапласа или Лапласиан. Таким образом мы получили уравнение Лапласиан Фи равен минус 4 первого. Это так называемое уравнение по Ассона, которое связывает потенциал с источниками заряда. Ну, надо расшифровать этот значок. Оператор Лапласа – это, как мы договорились, скалярное произведение на из себя. То есть надо взять сумму по кси, е кси, д по д р кси, и скалярно умножить на сумму по кси штрих, е кси штрих, д по д р кси штрих, где кси и кси штрих пробегают в значение х и х. Ну, понятно, что в этом случае получится. Когда у нас случайно индекс кси равен кси штрих, тогда скалярное произведение двух ортов равно единице, и тогда получается d по d r и еще раз d по d r Это что значит надо сделать? Два раза продифференцировать по r -кси. Поэтому это будет просто... Да, все перекрестные слагаемые, когда x не равняется кси штрих, в силу ортогональности ортов дают нам Скажем, если здесь стоит e x d по d r x, а здесь e y d по d r x, то скалярное произведение e x на y. Поэтому у нас получается сумма по кси так же производна. Или d2 по d r x дважды плюс d2 по d r y дважды плюс d2 по d r z. Частным случаем уравнение Пуассона, когда справа стоит 0, это уравнение Лапласа. Понятно, что это уравнение диалектического потенциала в пустом пространстве. Кстати, решение уравнения Лапласа, когда здесь стоит 0, те функции, которые являются таким решением, называются функциями гармоническими. 
Ну, в частности, синусы и косинусы являются такими, как функциями. Но кроме синусов и косинусов, есть масса и других гармонических функций, которые тоже полезны. Но часто я, когда буду говорить гармонические функции, я, конечно, буду подразумевать синусы и косинусы. Они чаще всего встречаются. Хотя математически это не совсем строго. Ну, теперь несколько слов о том, а зачем нужны уравнения Пуассона и зачем нужна дифференциальная форма уравнения электростатики. Зачем нужна интегральная, я уже говорил, когда распределение заряда симметрично, с ее помощью легко считать поле. Она иногда помогает. Зачем эти уравнения нужны? Ну, понятно, что уравнение для дивергенции Е полезно в том случае, когда нам известно Е, а надо найти плотность заряда. Два раза один раз продифференцируйте, сосчитайте э, сумму одноименных производных одноименного поля по координатам и получите плотность заряда. Точно так же, если нам известен потенциал, а по потенциалу, по известному, надо найти, как распределен заряд, очень удобно пользоваться этим уравнением.